要不是我救你，你早死了。什么味儿？有吗？难道是我早上吃的茼蒿？茼蒿。奖金，还给你做人工呼吸，我的春吻都没了。人工呼吸又不是吻，不都是嘴对嘴吗？有什么区别呀？你必须赔偿我的损失，还有这次比赛的奖金。
是在敲诈我吗？了你的命，你赔偿我的损失，这不是理所当然的事情吗？行，你要多少钱，我给你。因为救你，我损失了海泳大赛的五千块奖金，加上打捞费一千，人工呼吸费一千。这不是敲诈试试？我这是厂家，还没说完呢。还有，初吻损失费一千。你应该给我八千块。你的初吻才值一千块钱这是我们关美渔村的旅游纪念符，怎么样，很有风情吧？嗯、衣服五百块，总共八千五百块。至于电话费呢，我就不跟你算了，记得把你的名字和电话一起签上。日息百分之一，年息百分之三百六十五，你真的是比放高利贷的人还灭绝人性。要不是我救你，你根本就没有人性可以被灭绝。今晚之前必须还钱。大伟，单单总酒店的老板汤顺明也来了，他执意要见你。总经理好，总经理好。我已经通知过徐总监了，董事会议十点开始。去项目开发部。太帅了。
，总经理好。开发部经理，单总，这是新来的开发部经理范云一。宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学硕士，在 HT 公司有两年的工作经验。刘总监，你被开除了。怎么这样？为什么？关美渔村的项目是我们最重要的项目之一，前期调研要求绝对精准，而你给我的报告中，关于安全海域的划定。存在着零点零一平方公里的偏差，单总，我在森威尔工作六年了，这零点零一的偏差，还请单总再给我一次机会。就因为这零点零一的偏差，你知道会出现什么样的后果吗？刘总监，单总刚刚去关美渔村考察，竟然在你规划的安全海域，乘快艇触到暗礁，险些丧命。在森威尔，没有差不多，只有百分之百，我们每个人都没有机会失误。刘总监，你可以去人事部办理离职手续了。